வெல்கம் காய்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கார்டோட லிங்க் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இப்போ ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆயிடுச்சு ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி இப்போ யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சரி ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போனோம் வெல்கம் டு ஐஸ் அண்ட் ஃபயர் எபிசோடு ஏழு ஸோ போன எபிசோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கிரீச்சர் பிடிச்சிருந்தோம் ஸோ அது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஃபிதர் ஸோ இப்போ அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டான கிரீச்சரு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறத விடவே இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கைலேயே தானே இருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா வேகமாக பறக்கும் ஸோ இது வந்து கீழே தரையில் இருக்கும்போது அதோடய கழுத்து நீளமாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உண்மையாலுமே சூப்பராக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பறக்கிற டைரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா மட்டுமே போதும் அதுவே டைரக்ஷனில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பறக்கும் இன்னும் உங்களோட மவுஸ் கண்ட்ரோலை வச்சு நீங்கள் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் திருப்பிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கிரீச்சர் தான் ஸோ இதை வந்து நான் வெளியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஏன்னா அது ரொம்பவே டேஞ்சர் இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோம் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹால் ஏரியா ஸோ இதில் எனக்கு வேறு ஐடியாவும் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேஸ்ட் ஒன் போவோம்ல ஸோ அதுக்காக வந்து தனியாக ஒரு இடம் செஞ்சுருக்கேன் இதுவும் ஓரளவுக்கு நார்மலாக தான் செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூயிங் ஸ்டாண்டு அதுக்கப்புறம் ஆறு மாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக இன்னொரு ஸ்பேஸையே தனியாக ஒதுக்கியிருக்கேன் ஸோ இது ஃபுல்லாகவுமே கான்கிரேட் தான் ஸோ கான்கிரேட்ஸ் தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஞ்சல் ஸோ நம்மளுக்கு பிளட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுதில்ல ஸோ அந்த ஏஞ்சலையும் அந்த வில்லேஜ்லேருந்து எடுத்துருந்து வச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் டைமண்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு நோட் பிளாக் அதுக்கப்புறம் கிராஃப்டிங்க்கு தனியாக ஒரு ஏரியா செஞ்சுட்டேன் ஸோ என்னோட பெட்ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக அதை கட்டி முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்சாயன்மெண்ட் டேபிள் ஏரியா ஸோ இதுக்கும் வந்து நான் கான்கிரீட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சேம் கலர் தான் பட் ஆனால் இது நல்லா இருக்குது ஸோ நான் புக் ஷெல்ஃபும் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருக்கேன் நான் கொஞ்ச நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷிங்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நெப்டூனியம் செஸ்ட்டும் கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த செஸ்ட்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நெப்டூனியம் லெகின்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஓகே அது நல்லா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு இங்கட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நெப்டியூன் சாப்பால் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு மெசேஜ் பாட்டில் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இன்னொரு நெப்டியூனியம் நைஃபு அப்புறம் இன்னொரு மெசேஜ் பாட்டில் இந்த நெப்டியூனியம் சவாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கட்டாக ஒன்றா மாற்றி வச்சுக்கிட்டேன் சேஃப்டிக்கு அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நெப்டியூனியம் மேக்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு அட்டாக் டேமேஜ் ஸோ எந்த ஒரு வெப்பனுக்குமே இந்த அளவு அட்டாக் டேமேஜ் நான் பார்க்கல அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் செஞ்சு வச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த பாட்டில் மெசேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ போட்டுருந்துச்சு ஸோ அது என்னென்னு எனக்கு சுத்தமாகவே புரியல ஸோ நான் இன்னொரு தடவை படித்தும் பார்த்தேன் அது என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது எனக்கு சுத்தமாக புரியல உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மெசேஜ் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தன் வந்து ஏதோ ஃபேக்ட்ரி மேக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கானாமா சரி அவன் பாட்டுக்கு அதை அப்படி பண்ணாட்டும் நம்ம பாட்டுக்கு இப்படி இருப்போம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருந்த நாற்பத்தி மூணு ஸ்பிரீட் ஆர்பு எடுத்துகிட்டு வந்து என்னோடய பிளட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லைஃப் பார் வந்து திருப்பி பத்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வால் செஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்காக நான் இந்த பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு கட்டுறேன் அப்படின்னா காக்ட்ரைஸ்க்காக தான் ஸோ ராட்டன் எக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்ட எயிட் இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு காக்ட்ரைஸ
அந்த ரெண்டு காக் ட்ரைஸுமே நான் பிடிச்சிட்டு வரக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிடுச்சு ஸோ ஈவினிங் டைமே ஆக போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நேம் டேக் வச்சு நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு காக் ட்ரைஸுக்கு தான் நேம் வச்சேன் இன்னொரு காக் ட்ரைஸுக்கு நான் நேம் வைக்கலை ஸோ நான் வைக்கலைங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு நான் வெளியே போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ரெண்டு காக் ட்ரைஸையும் கட்டி போட்டேன் ஸோ கட்டி போட்டப்போ நான் அந்த நேம் டேக் நான் இன்னும் வைக்கலை அப்படிங்கிறத நோட்டே பண்ணல அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே போய் என்னோட பேசிட்டரி புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேஜஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டே ஒன் செவன்டி நைன் நம்ம வந்து நூற்றி எழுவத்தொம்பது நாள் ஆயிடுச்சு இந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே ஸோ நான் இப்போ தான் அதுக்கு நேம் வைக்கலை அப்படிங்கிறதே நோட் பண்ணி நேம் வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நைட் விஷன் போர்ஷன் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் விஷன் போர்ஷன் செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒம்பது நைட் விஷன் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன் சேஃப்டிக்கு அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே நம்மக்கிட்ட டைமண்ட் ஆர்மர் இருக்குது ஸோ நம்ம ஏன்சியன் டெர்பிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெதருக்கு போய் ஏன்சியன் டெர்பிஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனேன் ஸோ அதாவது நான் ஒய் லெவல் தேர்ட்டின் போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பெட்டு செஞ்சுட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஏன்சியன் டெர்பிஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஐடியா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் லெவல் தேர்ட்டீன் வந்துட்டு வந்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெட் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஏன்சியன் டெர்பிஸ் மட்டும் தேடுனாலே போதும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருந்த பெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊழெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டேன் டே ஒன் எயிட்டி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆடுகிட்ட இருந்து ஊழ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிருந்தேன் பட் ஆனால் இந்த ஷீப்புங்கள்லாம் எண்ணெய் தள்ளிட்டு அதுங்க வெளியே போயிருச்சு ஸோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு என்னோடய ஆக்ஸை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே இருக்கிற எல்லா ஆடையும் அடித்தேன் ஸோ ஒரு ஹிட்லேயே எல்லாம் செத்துருச்சு ஸோ பதினஞ்சு அட்டாக் டேமேஜ் அப்படிங்கிறனால அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பெட் செஞ்சுட்டு நெதருக்குள்ளே போய் பெட் எல்லாத்தையும் வெடிக்க வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பெட்டை போட்டாச்சு வெடிக்க வைக்கணுமே பெட்டு போடு அவ்வளோதான் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆமாம் ஓ நல்ல வேலை லாபம் இல்லையா சார் லாபம் நினச்சிடுவாங்க இது கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான் போல பட் இருந்தாலும் எனக்கு ஏன்சியன் டெர்பிஸ் கிடைக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல பிளானு என்கிட்ட நிறையா பெட்ஸ் இருக்கிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏன்சியன் டெர்பிஸ் நிறையா கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நான் கோல்டு எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஏன்சியன் டெர்பிஸை தேடிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபஸ்ட் ஏன்சியன் டெர்பிஸ் வந்து கண்ணிலேயே பட்டுச்சு அந்த ஏன்சியன் டெர்பிஸ் கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட பெட் போட்டு அந்த இடத்தையுமே ஃபுல்லாக பிளாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அங்கேயும் கொஞ்சம் ஏன்சியன் டெர்பிஸ் எல்லாம் கிடச்சிட்டு தான் இருந்துச்சு அப்படியே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாத்தையுமே ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டை போட்டுட்டு அந்த இடத்துல ஸ்டோன் வைக்கணும்னு தான் யோசித்தேன் பட் ஆனால் ஸ்டோன் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் அந்த பெட்டை கிளிக் பண்ணி அந்த இடத்துல செட்டு போயிட்டேன் ஸோ நான் திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எக்ஸ்பி எல்லாமே இழந்துட்டேன் ஸோ அப்கிரேட் பண்ணுன்னா திருப்பி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் ஸோ அதனால் திரும்பி போய் கொஞ்சம் ஏன்சியன் டெர்பிஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நெதருக்கு போய் ஏன்சியன் டெர்பிஸ் எடுத்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருந்த பெட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ டிஎன்டி வச்சு நம்ம பிளாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிஎன்டி செஞ்சேன் பெட்டை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்டி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு எந்த டேமேஜுமே ஆகலை நார்மலாக நான் பாட்டு குறைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் நெதரில் வந்து ஏன்சியன் டெர்பிஸ் தேனதில் எனக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு ஏன்சியன் டெர்பிஸ் கிடச்சிது ஸோ பன்னெண்டு நெதரைட் ஸ்கிராப்பு ஸோ அந்த பன்னெண்டு நெதரைட் ஸ்கிராப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நெதரைட் இங்கே தான் நான் மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ இதை மாற்றனால இப்போ என்னால் என்னோடய ஆர்மரை கூட ஃபுல்லாக நெதரைட்டாக மாற்ற முடியாது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னொரு வேலை இருந்துச்சு எஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலி நான் கஷ்டப்பட்டு செஞ்ச என்னோட சீசர் ஃபண்ட் ஆர்மரை எடுத்து
நான் ஓஷன் போயிட்டு என்னோட நைட் விஷன் போர்ஷன் எல்லாம் குடிச்சிட்டு அந்த ஓஷன் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னன்னா இந்த ஓஷனில் வந்து நான் லூட் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நான் வந்ததே பெரிய தப்பு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஷனுக்கு வந்ததுக்கு வராமையே இருந்திருக்கலாம் எனக்கு வந்து டைம் தான் வேஸ்ட்டாக போச்சு மொத்தமாகவே எனக்கு இதில் எனக்கு கிடச்சதுலே ஒரு பெரிய விஷயம்னா இன்னொரு நைன் டேக் எனக்கு புதுசாக கிடச்சிருக்கு அது மட்டும்தான் இந்த ஓஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இருந்த செஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வேண்டாத பொருட்கள் அதாவது ஆல்ரெடி என்கிட்ட நிறையா இருக்கிற பொருள் தான் அதிகமாக கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு உண்மையாலுமே சொல்லணும்னா இந்த ஓஷன் நான் வந்ததே வேஸ்ட்டு தான் டே ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஸோ இந்த நாளாவது எனக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஓஷனில் போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப்ரிக் பார்த்தேன் ஸோ ஷிப்ரிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரீடு ட்ரெஷர் மேப்பும் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அந்த ட்ரெஷர் மேப் எடுத்துகிட்டு அந்த ட்ரெஷருக்காவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ட்ரெஷர் பார்த்து போயிட்டு இருந்தேன் அந்த ட்ரெஷரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு ஸோ ஈஸியாக நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டேய் போ டே போங்கடா வந்துட்டு போ ஓகே இந்த இது கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஐ ஒன்று கிடச்சிது ஸோ நல்ல வேலை இந்த ட்ரெஷர் மேப் நான் தேடி வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு ரூயின்ஸ் கண்ணில் பட்டுச்சு சரி ஓகே ரூயின்ஸில் எதாவது ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல எக்கச்சக்கமான ஜாம்பிஸ் நான் ஓடி இல்லாமல் பார்த்தேன் பட் ஓகே நம்ம கிட்ட ஆர்மர்லாம் நல்லா ஆர்மர் தான் ஸோ அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய் அந்த ஜாம்பிஸ் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் நம்ம வச்சதுக்கு நெப்டியூனு மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அட்டாக் டேமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இதே வாட்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட அட்டாக்கிங் டேமேஜ் முப்பது என்னமோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நெப்டியூனுங்கிறனால வாட்டருக்குள்ளே இதுக்கு அட்டாக்கிங் டேமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுறது எனக்கு ரொம்பவே இந்த இடத்துல ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்த செஸ்ட்லேயே எனக்கு எதுவும் பெருசாக எதுவும் கிடைக்கல ஸோ அதனால் இந்த இடத்தையும் நான் விட்டுட்டு போயிட்டு ஸோ ஓஷன் மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கண்ணில் பட்டுச்சு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஓஷன் மூமெண்ட்குள்ளே போனதே கிடையாது சரி இந்த தடவை ஓகே போய் பார்க்கலாம் எப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போய் பார்த்தேன் ஸோ உள்ளே போனால் ஃபுல்லாகவுமே பார்த்தீங்கன்னா டெட் அண்டே எனக்கு எங்கே போகிறதுனே தெரியல சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ வந்த இடத்துக்கே தான் வந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ மேலேயும் சரி கீழேயும் சரி எந்த ஒரு ரூட்டுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு கடுப்பாயிருச்சு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஷன் மூமெண்ட்டே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வாட்டரை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் நான் அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஒரு ப்ரோக்கன் போர்ட்டல் பார்த்தேன் அங்கே வந்து ஒரு கோல்டன் பிளாக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரையிங் ஒப்சிடியன் இருந்துச்சு ஸோ அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வீட்டை பார்த்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டை பார்த்து போகிறதுக்கு ரெடியான டே ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எனக்கு வேணும் வேண்டாங்கிற பொருள் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ வேண்டாங்கிற பொருள் எல்லாத்தையுமே நான் ஓஷன்லேயே தூக்கி போட்டு வேணுங்கிற பொருளை மட்டும் நான் எனக்குள்ளே எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அன்றைக்கி சுத்தமாகவே விளையாடவே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிருச்சு இந்த ஓஷனுக்கு வந்துட்டு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இந்த டவரில் இருந்து டெலிபோர்ட் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்போவே நான் கேமை விட்டு வெளியே போயிட்டேன் நெக்ஸ்ட் டே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்கன்ஸை கொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன் கார்கன்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலை ஃபுல்லாக பாம்பு இருக்கிற பாம்பு அரக்கி ஸோ அவளை தான் கொல்ல போகிறோம் அவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்ட் தெரியல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனே இருந்துச்சு அது என்னென்னா அவங்களோட கண்ணை பார்க்கக்கூடாது அவங்க கண்ணை பார்த்தோம்னா நம்ம சிலையாயிரும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த அவங்கள பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க டூலும் அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு குறிப்பும் கொடுத்துருந்தாங்க என்னென்னா அதுக்கிட்டே வனம்ஸும் இருக்கும் ஸோ அதை உனக்கு அடிக்கவும் செய்யும் ஸோ பார்க்கலனா என்ன அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு ஸோ அந்த கார்கன்ஸ் ட்ராப் பண்ணுற ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹெட்டு தான் அதை வச்சு நம்மளோட மாப்ஸை வந்து ஸ்டோனாக மாற்ற முடியும் பட் ஆனால் அந்த ஹெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஒரே ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு ஓகே நம்ம அந்த கார்கன்ஸை தான் இப்போ வேட்டையாட போகிறோம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோம
நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தான் ஸோ நம்மளோட ஸ்பான் ஏரியா தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்த வேர்ல்டில் எங்கே ஸ்பான் ஆனமோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் அதோடய இடமும் இருக்குது எனக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரியும் அதனால் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அந்த இடத்த நைட் டைம் ஆனனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த இடத்துலேயே படுத்து தூங்கிட்டேன் ஸோ எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு ஸோ டே ஒன் எயிட்டி செவன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்கன்ஸை வேட்டையாட போகிறேன் எங்கே இருக்கு அங்கே மேடம் ஓ இதுக்குள்ளே தான் இருக்கீங்களா எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது இடம் நல்லா இருக்கு எங்கே சுற்றி பார்க்கலாம் இது என்னது பின்னாடி ஒரு வழி ஓ எல்லாம் ஓப்பன் ஸ்பேஸா இது ஓகே ஓகே ஏதோ இருக்கான் ஓ ஓகே லிவர் இருக்கு என்ன பண்ணுறது எத்தனை லிவர் நாலு லிவரா அஞ்சு லிவரா என்னா ஏதோ சவுண்டு கேட்குது ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி ஏதோ வந்துட்டா 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 அது கருமம் முடிச்சோட இருடி வர பாம்பு அரைக்கி எங்கே இருக்க லவ் அம்மா அம்மா ஜோ இல்லை ஐயோ ஆமையா இவளுக்கு வேணம் வேறு இருக்குது ஏப்பா கீழே இறங்க மாட்டியா வா கீழே வெளியவா ஓ வெளியே வர மாட்டியா உள்ளுக்குள்ள என்ன ஒன்று சாவ் சாவ் ஏ சூப்பராக இருக்கு தலையை காணும் செத்துப்போ அது என்னமோ தெரியல அவள் செத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேறு அப்படி ஒரு ஆனந்தம் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த சுற்றி பார்த்தேன் ஸோ இவள் பேட்ஸ்லாம் தீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஸ்டோனாக மாற்றிருக்கா சரி ஓகே கீழே என்ன இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கீழே போகிறக்காக ட்ரை பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துனா அந்த ஸ்கெலிட்டன் பையன் வந்துட்டான் அவனை கொண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பிளட்லாம் ஏற்றிட்டு கீழே போனேன் ஸோ கீழே போனால் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கல்லெல்லாம் இருந்துச்சு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்டாச்சூஸ் இருந்தது ஜாம்பிஸு ஸ்கெலிட்டனு அதுக்கப்புறம் ஸ்பைடரு ஆனால் அந்த ஸ்பைடர் தள்ளி விட்டால் மட்டும் இந்த ஸ்பைடர் மூவ் ஆகுது இது என்னன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு ஸ்டாச்சுவை பார்த்தேன் ஸோ அதை பார்த்தோன்னா எனக்கு சரியான சந்தோஷம் க்ரீப்பரோடது க்ரீப்பரை கொண்டிருக்குன்னு சொன்னோடனே எனக்கு அது பிடிக்கவே ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல இந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸ் கல் எல்லாத்தையுமே டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு நான் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன் ஸோ உங்ககிட்ட இந்த மாடு இருந்தால் தயவுசெய்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் கேர்ஸ் ஃபோர்ஜிலே ஈஸியாக கிடைக்கும் இந்த மாடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு போய்ட்டு இருக்கிறப்ப இந்த விஷயம் வேறு நடந்துச்சு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் காக்ட்ரைஸை தேடிகிட்டு இருந்திருப்பேன் பட் எனக்கு அந்த காக்ட்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் கிடச்சிது ஏய் அடிக்காத நில் அவனை இந்த தடவை நீ சத்துறாங்க இல்லாமல் ஓடுறண்டா ஏ வராத என்கிட்டையும் ரெண்டு இருக்குது இதுங்க எனக்கு வேண்டாம் சாம் கொண்டுடலாம் சாவே ஒன்று ரெண்டு பா ரெண்டு சாவுங்கடா அந்த காக்ட்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெதர் போன் ஒன்று கொடுத்துச்சு ஸோ அதனால் அதை கொண்டதும் கூட எனக்கு சந்தோஷம்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நான் பண்ண ஒரு பெரிய தப்பு தெரியாமல் ஸ்பேஸ் பட்டன் அழுத்தி நான் கீழே விழுந்து செத்து போயிட்டேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அநியாயமாக அந்த இடத்துல செத்து போயிட்டேன் ஸோ நான் திருப்பி அந்த இடத்துக்கு கண்டுபிடிச்சி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் மூன் வேறு ரைஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எக்கச்சக்கமான ஜாம்பிஸ் வேறு ஸ்பான் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த இடத்துக்கு போகணும் நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் பட் ஆனால் நான் வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்கச்சக்கமான ஜாம்பிஸ் இருந்தது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செத்தும் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இந்த தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செத்துட்டேன் ஃபைனலாக என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி கொஞ்சம் பிளட்டோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆனேன் அந்த க்ரீப்பர் வெடிச்சதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருந்த லேடர் எல்லாமே உடஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்னால் வீட்டுக்கு கூட போக முடியாது நான் அந்த இடத்துல சர்வை பண்ணி தான் ஆகணும் எத்தனை ஜாம்பிஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் சரியான கூட்டம் ஸோ என்னால் இந்த இடத்துல எப்படி நான் சர்வை பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் தான் நான் சர்வை பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஸோ நான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை சிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியும் ஸோ நான் காலையில் வரைக்கும் எத்தனை தடவை சாக போகிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல நானே எனக்கு குழு தோண்டி நானே மாட்டிக்கிட்டேன் ஒரு இடத்துல வேறு ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் மூன் வந்து கீழே இறங்க ஆரம்பித்து சூரியன் உதிச்சுது அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மனசே வந்துச்சு ஏன்னா என்னால் நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாகவ
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லூட் எடுத்துகிட்டு எனக்கு வீட்டுக்கு போனால் போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு ஸோ பிளட் மூனும் செட்ஸ் ஆகிடுச்சு டே ஒன் எயிட்டி எயிட் ஸோ டே ஒன் எயிட்டி செவன் மாதிரி ஒரு மோசமான நாள் இருக்கவே முடியாது ஸோ டே ஒன் எயிட்டி எயிட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் ஒரு ஜாம்பிக்கும் ஃபிஸ்ட் ஃபைட்டு பட் ஆனால் அந்த ஃபைட்டில் நான் தான் ஜெயித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லூட் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் எஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆண்டோட கேவுக்குள்ளே போய் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஜங்கல் பயம் ஃபஸ்ட்டு போகணும் ஸோ அதனால் நான் அங்கேருந்து டெலிபோர்ட் ஆகி போயிட்டேன் ஸோ ஜங்கல் பயமில் ஆண்ட்ஸ் கேவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நான் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீஸ்பாண்ட் பண்ணி செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ உள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியாது ஃபஸ்ட்டு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு மூணு ஆண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அப்ரோச் பண்ணிச்சு ஸோ நான் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டேன் ஈஸியாக அதை கொள்கிறதுக்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வெனமெல்லாம் நம்மளுக்கு தருது விஷம் உள்ளதாக இருக்கும் போல் சரி ஓகே அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு சரி ஓகே அந்த கேவுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனேன் என்ன இருக்கு ஏ என்னது இது என்ன வந்து வருத்தியா ஏ ஐயா ஏ கண்ணெல்லாம் என்ன இவ்வளோ டேராக இருக்கு யா என்ன இது ஏ தேல் தேல் தானே ஆமாம் தேலே தான் ஏ நல்லா இருக்கு தண்ணிக்குள்ளே வா ஏன் தண்ணிக்குள்ளே வர மாட்டேன் வா இப்போதான் ஈஸி அடிக்கும் சாவில் சா இன்னும் மேலேயே போட மாட்டேங்குது பா கொண்டுட்டேன் ஸோ அந்த தேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனோட பெட் எடுத்துகிட்டு வந்து வேறு ஒரு இடத்துல வச்சு ரீஸ்பாண்ட் பண்ணி செட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் நடந்தது என்னோட சர்வர் ஃபுல்லாகவே ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லை நான் பெட்டில் ஒரு ரீஸ்பான் பாயிண்ட் கூட செட் பண்ண முடில என்னால் தூங்க முடில ஒன்றுமே முடில ஸோ பெட் இப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டோட்டலாக கேமை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீஜாயின் பண்ணேன் ரீஜாயின் பண்ணப்போ அந்த பக் எல்லாமே சரியாயிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரீயாக என்னோட ஆண்ட் கேவ் எக்ஸ்ப்ளோர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் ஸ்கெலிட்டன்ஸு ஜாம்பீஸு இதெல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆண்ட் வந்து நான் அட்டாக் பண்ணிச்சு அந்த இடத்துல நான் செத்தும் போயிட்டேன் அந்த ஆண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சைஸ் ஆண்ட் கிடையாது கொஞ்சம் பெருசு தான் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதை கில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதே இடத்துல நின்று அந்த ஆண்ட்டை கில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அதை கில் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக் பேக்கும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ என்கிட்ட லாவா பாக்கெட் ஒன்று இருந்துச்சு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாவாவை யூஸ் பண்ணி அந்த ஆண்ட் கேவுக்குள்ளே ஈஸியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லாவா பக்கெட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படியோ கீழே வரைக்கும் நான் வந்துட்டேன் அங்கேருந்து மாப்ஸ் எல்லாம் கீழ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கு இருந்துச்சு ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஆண்டோட எக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல எப்படி எக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ தான் இதை நோட் பண்ணேன் ஒரு பெரிய ஆண்ட் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறதுலே ரொம்பவே பெருசு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஸ்பான் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த எக்கையும் கூட இது வந்து மதர் ஆஃப் ஆண்ட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் கில் பண்ணிவிட்டு அது போட்டிருந்த எக்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ டே ஒன் நைன்டி ஸோ வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தவளையை பார்த்தேன் ஸோ ரொம்ப நாள் இந்த தவளை சத்தம் மட்டும் எனக்கு இந்த சர்வரில் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு பட் இப்போ தான் முதல் தடவை தவளையே பார்க்குறேன் நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் பாதிலே விட்டேன் அந்த ஏஞ்சல் டெர்பிஸ் டாஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்லி நெதருக்கு போயிருந்தேன் நெதருக்கு போய் என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏஞ்சல் டெர்பிஸ் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது இப்போ வந்து என்னால் என்னோடய ஆர்மரை ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெதரைட் ஆர்மரை என்னால் மாற்ற முடியும் ஸோ அது மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் இருந்து அதை அப்படியே என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய நார்மலான ஒரு எக்ஸ்பி ஃபார்ம் போயிருந்தேன் இந்த எக்ஸ்பி ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் வெறும் ஆறே ஆறு ட்ராப் டோர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அதாவது டூ ஸ்டாக் ஆஃப
ஸோ அது மட்டும் இல்லை இதுங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இத்தனை ஆர்மர் வந்து கொடுத்துருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாத்தையும் வச்சு எனக்கு இன்னொரு ஐடியா இருக்குது ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் இருக்குது டைமண்ட் ஆர்மர் இருக்குது நெதரைட் இங்கே இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம நெதரைட் ஆர்மர் செஞ்சால் மட்டும் போதும் ஸோ நான் நெதரைட் ஆர்மர் செஞ்சு அச்சீவ்மெண்ட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அது மட்டும் இல்லை என்கிட்ட இருந்த எக்ஸ்பி லெவலை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அந்த நெதரைட் ஆர்மரையும் நான் என்சாட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வெப்பன் செய்ய போகிறேன் அந்த வெப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே பண்ணணும் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு வெப்பன் தான் டெத் வாமோட வெப்பன் ஸோ நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத் வாம் காங்லெட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்துச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நான் அதையும் பண்ணேன் லெஜண்டரி வெப்பன் மாதிரி போட்டிருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ஷன் ஆஃப் ஃபயர் ரெசிஸ்டண்ட்டும் பண்ணிக்கிட்டேன் டே ஒன் நைன்ட்டி த்ரீ ஸோ அந்த டெத் வாம் காங்லெட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஓகே ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு பட் ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஓகே இந்த காங்கலட்டை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே தான் மாப்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தேன் ஸ்பைடர் தான் கண்ணில் பட்டுச்சு ஸோ நான் அது ஸ்பைடர் அட்டாக் பண்ணால் ஓரளவுக்கு டேமேஜ் கொடுத்துச்சு ரொம்பலாம் சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது இந்த காங்கலட்டை வந்து கொஞ்சம் என்சாட்மெண்ட் பண்ணணும் போல் சரி ஓகே அது அப்புறம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் எஸ் இப்போ வந்து நான் டிராகனை தான் வேட்டையாட போகிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிராகன் இருக்கிற இடம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ வில்லேஜ் சைடில் ரெண்டு டிராகன் இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து டவுட்டு தான் எந்த வில்லேஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு வில்லேஜும் நான் போய் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ நம்மக்கிட்ட நெதரைட் ஆர்மர் என்சாட்மெண்ட்டோட இருக்குது ஸோ ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நான் போனேன் ஸோ வில்லேஜ் ஃபைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டிராகன் இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துக்குள்ளே போய் பெட்டை போட்டு அந்த வீடு எனக்கு சொந்தமாக்கிட்டேன் சார் இந்த இடம் நான் வச்சுக்கிறேன் சார் ஓகே போயிட்டான் அந்த வில்லேஜ் கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடை நான் எழுதி வாங்கிட்டேன் ஸோ எழுதி வாங்கிட்டு அந்த டிராகனை தேடி போனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் போர்ஷனையும் குடிச்சிட்டு அந்த டிராகனை தேடி நான் போனேன் அந்த டிராகனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் என்னோடய போ ஒர்க்கே ஆகலை என்கிட்ட ஏரோஸ் இருக்குது பட் ஆனால் போ ஒர்க் ஆகலை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ட்ராகன் போன் போ அதுக்கு வந்து ட்ராகன் போன் இருக்கிற ஏரோ தான் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னன்னு தெரில எனக்கு இது ஒர்க்கே ஆகலை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது எனக்கு வேறு வழி இல்லை ஸோ வீட்டுக்கு வந்து என்னோடய பழைய போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ டே ஒன் நைன்டி ஃபோர் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்பேர் பண்ண போ எடுத்து அந்த டிராகன் அட்டாக் பண்ண போனேன் ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு டிராகனை கொள்றதுக்கு ஏய் வாடா சண்டைக்கு வாடாடி ஏ உன்னோட அட்டாக்கன அடிக்கவே இல்லைவா ஆமாம் ஏய் என்ன எனக்கு பிளட்டே குறையில உனக்கு சித்திரம் ஏய் நல்லா கக்குதியா சாகு ஏ வந்துருச்சு ஏ ஒன்று ரெண்டு ஏ விடு என்ன விடு ஆ ஓ விடுதா ஓகே நான் சித்துருவேன்னு நினச்சேன் தப்பிச்சிட்டேன் சாப்பிடுவோம் ஓகே மாட்டிக்கிச்சு இல்லை உடச்சிருச்சு சரி கரெக்டாக யாரோ ஓகே ஒன்று அடிச்சு அடிச்சு அடிக்குது அடி விழுகுது பாவம் ஒன்னால் என்ன தோக்கடிக்க முடியாத ட்ராகன் கீழே வருது கீழே வருது கீழே வருது கீழே வருது ஓகே கொஞ்சம் சாப்பிடுவோம் அட்டாக் பண்ண வேண்டியதான் ஓகே ரெண்டு சித்திரை போச்சு இதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் அவ்வளோ தான் அவ்வளோ தான் கொண்டாச்சு அந்த டிராகனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே நான் கொண்டுட்டேன் ஸோ இந்த டிராகன் வந்து ஃபஸ்ட் எனக்கு பதிமூணு ஸ்கேல்ஸ் தான் கொடுத்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அந்த டிராகன் கிட்ட இருந்து ரெண்டு பிளட் எடுத்தேன் ஸோ பிளட் எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த இது பண்ணதில் எனக்கு ஒரு டிராகன் ஹார்ட்டு டோட்டலாக இருபத்தாறு டிராகன் ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் அந்த டிராகனோட நெஸ்ட்டுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற கோல்டு எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அங்கே ஒரு பத்து ஸ்டாக் ஆஃப் கோல்டு இங்கேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடச்சிருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிஷ்டு கிரானைட் ஸ்லாபு பாலிஷ்டு கிரானைட் வச்சு பண்ணுறது ஸோ அது பண்ணுறதுக்காக வீட்டுக்கு போய
இன்னொரு டிராகன் ஸோ இந்த டிராகன் வந்து வந்து ரெட் கலர் ஸோ எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த டிராகன் வந்து ரெட் கலர் தான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எங்கே இருக்க டிராகன் இங்கே தான் இருக்கு ஆ வா ஒன்னால் நான் அட்டாக் பண்ணவே முடியாது பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெட்டு கொஞ்சம் அக்ரெசிவ்வு பக்கத்தில் எப்படியே வில்லேஜ் கிட்ட வந்துட்டேன் ஐயோ அனுச்சிட்டு போகணும் இந்த வில்லேஜ் நம்மளுக்கு வேணும் ஏதாவது ட்ரேடர் ஹால்லாம் கட்டணும் ஓகே சா சா இதில் ஹேங்க் வேறு லைட் ஆகுது ஓகே நம்ம ஏதோ பக்கத்தில் வந்து பிடிச்சிருச்சு பிடிச்சிருச்சு ஓகே லைட் அடிக்கலாம் ஒன்று ஓ ஓ விடு ஏ இதுக்குன்னு பிளட்டே கம்மியாகிடுச்சு அடித்தா முடிச்சிடலாம் வா நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேன் நான் சாகு எஸ் கொண்டுட்டேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராகனையும் ரொம்ப ஈஸியாகவே கொண்டுட்டேன் எனக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு டிராகன் ஸ்கேல் என்னமோ கொடுத்துச்சு அது மட்டும் இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எனக்கு டிராகன் ஹார்ட்டும் கொடுத்துச்சு ஸோ இதோட போன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சார் டே ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் டே வந்து ரீச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையும் நோட் பண்ணேன் என்னன்னா என்னோட சங்கி மங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சங்கி மங்கி வேறு வளர்ந்துருச்சு ஸோ இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டே வேறு செலிப்ரேட் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேக்கு மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம எப்படியாவது டூ ஹண்ட்ரட் டேக்குள்ளே ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மூணு நாளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதுதான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வேறு எதுவும் பண்ணலை டே டூ ஹண்ட்ரட் இந்த இரநூறு நாளில் நான் இரநூறு தடவையாவது செத்துருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது நான் இந்த இரநூறு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இந்த சர்வரில் விளையாடிருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ரொம்பவே பெரிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லை இந்த இரநூறாவது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து முப்பத்தாறு வீடியோ என்னமோ போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர் வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷமும் கூட இந்த மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் என்னென்ன மாடு ஆட் பண்ணியிருக்கேனோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ அந்த மாடோட நேமோட அந்த லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறேன் ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டிஸ்கார்டோட லிங்க் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேக்கை கட் பண்ணிவிட்டு பட்டாசு வெடிக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட வந்து நிறையா பட்டாசு நல்லா வெறும் ஒம்பதே ஒம்பது ஃபயர் ஒர்க்ஸ் தான் வச்சுரு